Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir zeigen euch heute mal den Camper, der hinter uns steht. Den haben wir jetzt neu und ähm, wir erklären ein bisschen, was wir uns dabei gedacht haben und warum wir glauben, das ist der perfekte Camper für uns als Radfahrer. Dazu drehe ich mal die Kamera einmal. Und genau, Anne steht da auch. Dann kommen die Größenverhältnisse so ein bisschen raus. Ne? Also, das ist ein Ahorn Camp T640 Plus. Also äh, Camp ist die günstigste Ausstattungsvariante. Das war uns wichtig, weil wir Campinganfänger sind. Ähm, dann äh, das T ist, äh, steht für Teilintegriert, also nur so eine kleine Haube. Und man erkennt eben noch, dass es ein Renault Master ist. Ja. Dann die 640 steht für die Länge von 6,48 Meter. Ist also eher auf der kürzeren Hälfte des Lebens, würde ich sagen. Ich glaube, die Grenze liegt so bei 7 Meter. Alles, was unter 7 Meter ist, ist eher kurz. Alles, was drüber ist, ist eher lang. Und äh, das war uns halt wichtig, weil wir ja äh, Anfänger sind und wir dürfen nur bis 3,5 Tonnen. Und wenn ein äh, Fahrzeug dann kurz ist, wiegt es auch weniger und dann haben wir keine Probleme mit der Zuladung. Ne? Jetzt hätten wir noch einen speziellen Führerschein machen müssen. Ja, das vermeiden wir erstmal. Ja, und das Plus steht für ein elektrisches Hubbett. Das ist da oben drin und das lässt man dann runter bis auf die Höhe ungefähr. Und äh, dadurch hat man dann ein wunderbares Raumgefühl, weil das äh, Bett, was ja eigentlich dann da hinten drin ist, das ist da gar nicht. Das äh, wandert da oben hin und so hat man auf, dem ganzen, auf der ganzen Länge viel mehr, äh, ja, ein viel besseres Raumgefühl, weil man das, den Platz viel besser nutzen kann. Genau. Und ja, jetzt überlegen, ist ja das erste Camper-Video, was ich hier mache, was machen wir jetzt am, am besten ganz und, und ganz entscheidend? Für die, für die Wahl war ja eigentlich ein, ein passendes Fach für unsere beiden Fahrräder, dass wir die nicht mehr komplett auseinanderbauen müssen. Genau, die Heckgarage. Ne? Die Heckgarage und das war eigentlich das Auswahlkriterium. Alles andere haben wir danach dann angepasst. Ja, dann äh, zeig uns mal die Heckgarage. Also Anne hat es gerade schon angedeutet. Wir können, ich glaube, ist schon auf. Du musst einfach nur, nur drauf. Nee, das ja, Schloss. Ja Achso, okay. Ja. Also Vorteil ist, wir können die Räder einfach so reinschieben, ohne irgendetwas ausbauen zu müssen. Wie sieht es jetzt hier aktuell aus? Wir haben die jetzt mal nur reingeschoben. Ähm, die Fahrradhalterung, die fehlt noch. Da fehlt noch ein entscheidendes Teil. Wenn dann da ähm, alles da ist, dann kann ich das einbauen. Aber man sieht schon mal, sie werden reinpassen. Das war ganz wichtig. Und ja, das, das Entscheidende ist ja bei so einem Wohnmobil, äh, der Grundriss, der muss einfach zu dem passen, was du machen willst. Wir möchten äh, weiter Fahrrad fahren. Das heißt, ganz wichtig, Fahrräder ohne Demontage, ohne Lenker verdrehen, ohne Sattel abmachen, müssen da reinpassen. Und ähm, wir wollten ein gutes Raumgefühl haben auf 6,40 Meter. Deswegen halt das Hubbett dann runter. Und ähm, das war dann auf dieser Seite eigentlich alles. Hier haben wir noch ja, Wasser, also Frischwasser. Das befüllen wir dann einfach mit einer Gießkanne. Da hatten wir schon mal einen faltbaren Kanister, aber der Stutzen dafür, der war zu groß. Also haben wir dann doch eine Gießkanne gekauft. Hier ist die Chemietoilette. Und dann gehen wir einmal auf die Rückseite an. Willst du auch noch ein bisschen moderieren oder soll ich alles machen? Gut. Genau, also hier ähm, der Fahrradträger äh, dann nochmal. Wir haben nicht vor, den zu nutzen. Den äh, habe ich hauptsächlich für meine Eltern dann auch noch dran montiert. Und ich denke, auch für Wiederverkaufswert ist es, denke ich, nicht verkehrt. Ja, dann auf der Rückseite gibt es noch dann die Rückfahrkamera. Ähm, wichtig für uns. Ja, da hat man nicht nur die Seitenspiegel, sondern auch Sehr hilfreich. die Rückfahrkamera. Äh, äh, du, du bist auch schon ein bisschen gefahren, ne? Ja, aber nur, nur ganz, ganz wenig. Ich muss mich noch ein bisschen da eingrufen. Aber macht Spaß. Gut. Dann, Anne, ja. wollen wir erstmal auf die andere Seite gehen? Gehen wir vor. Da sieht man ja gar nicht, was Also, da ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch noch eine Garagentür. Die ist deutlich größer, sieht man. Und äh, da würden sogar Skier reinpassen. Das ist jetzt Ach so, genau. Äh, was ich vergessen habe, ich gehe noch mal eben einmal zurück. 
Man sieht ja, die Tür ist jetzt nur so hoch. Das sind übrigens 50 mal 1,5 Meter. Und darüber ist ein Kleiderschrank. Und den kann man von dem WC aus äh, erreichen. So, und der Kleiderschrank geht aber nicht ganz durch. Deswegen ist die Tür hier höher. Und was haben wir hier? Also oben einfach nochmal Bretter. Die kann man auch hochklappen, beide. Und dann könnte man da Skier reinpacken. Ähm, hier ist noch ein Brett. Und äh, ja, dann ist hier unten noch die Elektronik. Eine Lithiumbatterie, eine größere, weil wir haben ähm, das Autarkpaket. Also wir haben oben drauf auf dem Dach eine, Sol nee, lass mal auf. Ähm, eine, ein Solarpanel. Ja? Mhm. Dann hier eben die größere Lithiumbatterie, die fast nicht leer gehen kann. Und dahinter ist dann hier dieses Silberne, ist ein, äh, äh, wer ist es? Stromwandler. Wechselrichter, oder? Genau, Wechselrichter. Mensch. Ja, <lacht> genau, richtig. Und das hat dann eben den Vorteil, dass wir ähm, dadurch an den Steckdosen nicht nur 12 Volt anliegen haben, sondern 230. Und dann kann man ganz normal ähm, ja, alle elektrischen Geräte, Wasserkocher, Föhn anschließen. Und ja, das war uns ganz wichtig. Dann machen wir dies hier mal zu. Sieht man ja schon Stromanschluss. Genau, CE-Adapter. Wir haben jetzt hier ein 25 Meter Kabel. Es geht dann bis dahinter noch. Und was ist das? Ich dachte, die Außendusche. Ja, klapp mal hoch. Genau, äh, Außendusche haben wir auch. Ja, ähm, falls wir mal irgendwo autark stehen müssen. Also ne, deswegen wollten wir halt eine Außendusche haben. Wir versuchen die äh, Dusche innen nicht zu nutzen, obwohl sie eigentlich ganz groß ist. Und ähm, also der Plan ist, dass wir schon vermehrt auf Campingplätzen stehen, aber wenn wir dann mal autark stehen, dann sind wir mit dem Autark-Paket und der Außendusche, glaube glaub ich, ganz gut ausgerüstet. Ja? Das sind die Gasflaschen, aber jetzt kriege ich die Tür nicht auf. Nicht? Nö. Drücken oder so? Da, dabei? Geht nicht. Halt um mal wieder. Filmen wir eigentlich? Ja. So. Ja, nehme ich wieder. Ja, zweimal elf Kilo. Ähm, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Ist, ist dann am wichtigsten für die äh, Truma Kombi 4, für die Heizung, die Gasheizung, die wir drin haben. Wir könnten auch den Kühlschrank, glaube ich, damit benutzen. Um, und jetzt noch ein kritisches, das war auch geil, also wir haben ja hier Strom und die, diese CEE Adapter gibt es ja auch mit einem separaten Schuko Ausgang hier ne? und in der Sonderausstattung gab es eine zusätzliche Außensteckdose, die haben wir bezahlt für mich, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro und in jedem Fall war die für mich auf der anderen Seite des Fahrzeugs, weil da sitzt man ja auch, da ist die Tür, aber da habe ich dann nicht schlecht gestaunt. Die ist hier. Also das macht gar keinen Sinn. Ähm, ja, mal so ein Kritikpunkt. Das konnte ich mir in kein... Äh, kannst du hier auf dieser Seite noch eben abschließen, Anne? Ja. Genau, das sind diese Verschlüsse. Und dann stellt man das einfach hochkant, genau. Hochkant, sagt man hochkant? Ja. Ja, ich denke, das war so alles, was es außen zu sagen gibt. Achso, ja, noch, nee, oben noch die Markise, äh, 3,50 Meter haben wir da gewählt, ja, fast alles ausgenutzt. Ich glaube, 4 Meter hätten auch noch gepasst, aber der Verkäufer sagte, ja, 3,50 Meter reicht. Ja, und ähm, ja, das ist nochmal so ein bisschen so die Seiten, Seitenansicht. Man kann ja von, den, von der Anordnung der einzelnen Luken und Fenster so ein bisschen auf den ähm, Grundriss schließen und da sieht man, okay, das Bett kann nicht hinten sein. Gut, ja, dann haben wir das jetzt so mal ähm, ohne Cut ganz gut hinbekommen. Aber und viel spannender ist es ja innen drin. Genau, jetzt, ähm, jetzt machen wir aber einen Cut und dann gehen wir rein. So, und jetzt hereinspaziert. Einmal die Strittstufe. Ja, Schuhe aus. 
Tür zu. Ja, und dann stehen wir hier im wohn s bereich Genau, und das hat uns von Beginn an total zugesagt, so dieses äh, Gegenübersitzen, viel Platz. Ähm, genau, links können zwei Seite sitzen, sind, rechts können zwei sitzen. Ja. Kann, man kann sich vernünftig gegenübersitzen und man kann den Tisch dann halt rausmachen oh, oder machen. rausklappen. Ja, ihr seht, den kann man da auch so ein bisschen hin und her schieben noch. Genau, und auch in die andere Richtung, ne? also auch ja. zu, zu dir oder weg. Ja. Auch. Gut, machen wir nicht. Okay. Und man kann den auch dann nach unten machen. Genau, man könnte aus der Dinette auch noch mal äh, ein weiteres Bett machen, aber wir brauchen es nicht. Ähm, dazu gibt es dann noch mal extra äh, Polster. Polster. Die haben wir aber zu Hause im Keller, weil wir in dem Hubbett, was hier oben ist und wo wir dann später zukommen, super drin schlafen. Und hier könnte man, deswegen sieht man das auch, ähm, sind ja noch mal... Ähm, Gute zum Anschneiden, zwei ähm, separate Sitzmöglichkeiten noch mal hin und nach. Genau, also man hat noch einen dritten oder vierten Sitzplatz äh, für die Fahrt. Mhm. Ähm, ein kleiner Punkt, der mir dann nicht gefällt, ist, ähm, wenn man da drauf sitzt, merkt man, dass man teilweise durch, durchhängt mit dem Polster, weil hier wird dann, kannst du das mal öffnen, ähm, da ist dann eben Fußraum, äh, kann man da schaffen für den dritten oder vierten äh, Beifahrer. Ähm, verstehe ich, aber wenn man das dann hier ähm, nicht braucht, dann hängt man da einfach durch und auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen äh, schlimmer. Ähm, ich habe mir schon überlegt, ich habe das schon ausgemessen, ich werde einfach so Holzhocker bauen, die da genau reinpassen und dann habe ich eine durchgehende Fläche und die Sitzpolster werden gestützt. Also das äh, ist auch noch so ein Punkt, der mir hier nicht, nicht so gut gefällt, aber ich werde es lösen können. Wir haben hier oben überall Staumöglichkeit, hier in den Seiten sind so Regalmöglichkeiten, hier vorne nochmal sind so Klappen, ja. also wir wissen Eigentlich. gar nicht, was wir da alles reinmachen sollen, aber wer weiß, wahrscheinlich irgendwann sind Komm, die Sachen doch. voll. Ist ja am Anfang, ne? ja. Genau, und äh, zum Renault Master wollte ich noch was sagen. Ähm, sind 135 PS, ist ein Schaltgetriebe, aber immerhin Automatik, ja. ist, ist okay, machen wir halt so. Und man kann natürlich auch beide Fahrer oder beide Sitze, den Fahrer und den Beifahrersitz auch drehen. Und sozusagen das haben wir gestern Abend schon gemacht. Ne? Also, Raum, dass man so sich ja, so richtig schön äh, launchmäßig äh, saßen wir gestern Abend dann da. Also beim Essen oder fürs Essen fand ich das dann eben gut, wenn das Wetter mal schlecht ist. So wie jetzt diese ganzen Tage eigentlich. Und Nur so aktuell ist gut mal. Sehr schön hochlegen, vielleicht nach einer langen Fahrradtour. Ja. Das zeigen wir euch dann mal. So, Gut, einmal ähm, umgedreht, dann ist die Küche. Ja. Genau. Ähm, wir haben hier entsprechend ein Waschbecken. Mal hier so rausdrehen. Dann ein drei... Äh, ein Gaskochfeld, würde ich sagen. Genau, für, für die Sabriezo-Zündung. Dieses hier. Ja. Dann Und ganz wichtig, Kaffeemaschine, ne? Für den Morgen, genau. Wir haben uns hier ähm, entschlossen, diese magnetbefestigten Gläser. Wir haben ein richtiges Geschirr gewählt. Dafür weniger. Wir sind ja zu zweit. Ich glaube, da ist es, was die Zuladung angeht, nicht das Problem. Hier eben Stauraum. Bei uns wie immer sehr gesunde Sachen. Hier diese Steckdosen haben wir nachrüsten lassen, aber die sind, äh, also wir dachten, sie sind genau auf der anderen Seite. Ja, also die, die beiden wollten wir gar nicht. Diese hier ist serienmäßig drin und wir wollten hier zwei, das haben wir auch bekommen, aber die wurden fälschlicherweise eingebaut. Ja. Wir wollten eigentlich hier über dem Kühlschrank noch eine haben. Das werden sie nachrüsten müssen. Da muss ich noch einen Termin vereinbaren und dann und passt ist das, das aber auch. Das ist schade, weil wir jetzt hier ein bisschen Stauraum verlieren, aber ja. hier haben wir so Auszüge. Die oberste geht relativ äh, tief, äh, da passt einiges rein. Und die untere, die ist ähm, dafür etwas höher, aber geht nicht so lange raus. Genau. Ja, und das war die Küche, ne? Und Für uns ja, genau. ausreichend. Ähm, ein riesengroßer Kühlschrank. Ähm, auf der gegenüberliegenden Seite sieht man hier mit auch einem Eisfach. Und was wir eigentlich irgendwie ganz cool fanden, ist die separate Getränkeschublade. Ja. Das ist sehr gut. Ja, wenn wir dann noch hier oben sind, 
Ähm, hier ist das Bedienpanel mit ein bisschen Licht. Ähm, Wasserpumpe an, aus und hier ist die Bedieneinheit von der Kom äh, Truma Kombi 4. Also die Heizung, ne? man kann jetzt hier, ich setze gerade die Heizung an, äh, aus. Ich kann es jetzt anstellen, wenn ich wollte, aber gerade ist warm genug. Wir arbeiten hier, <lacht> produzieren genug Hitze. Genau, hier ist so eine Schiebetür. Wir haben sie irgendwie meistens doch eher auf. Aber die kann man natürlich auch ähm, verschließen. Genau, und dahinter verbirgt sich dann das Bad, was über die gesamte Fahrzeugbreite geht. Genau, wir genau. haben rechts. Hier haben wir die Dusche. Ich kann mich auch mal reinstellen. Ich bin 1,67 Meter groß, also da hat man echt genug Platz. Wobei wir ähm, primär natürlich auch Campingplätze ansteuern mit Toiletten und Sanitärbereich. Ähm, hier auf der anderen Seite Waschbecken. Auch hier wieder so eine Schranklösung, viel Stauraum. Die Chemietoilette und hier oben auch noch mal ein. Eine Klappe und da haben wir unsere Kulturbeutel drin stehen. Ja. So, und auf der Seite ist eine Durchlademöglichkeit zur Garage, zur Heckgarage. Das lasse ich jetzt aber mal zu, weil da die Fahrräder jetzt so. Ja, sind. das eine Fahrrad lehnt direkt dagegen, dann lassen wir das jetzt gerade mal. Und hier ist der angekündigte Schrank. Wir haben zwei Schubladen. Ja. Voll. Voll. <lacht> Vielleicht, ich kann vielleicht die obere Marius Schublade mal öffnen. So. Und wir haben auf der rechten Seite die Möglichkeit, da ist so eine Kleiderstange. Hier ist nochmal Staufach und auf der linken Seite sind auch zwei Regale. Ja. Da müssen wir uns auch ein bisschen eingrooven. Ja, genau. Aber das finde ich wirklich gut. Also, und äh, wir haben auch so von, das kann man sogar beleuchten, ne? Abends. Das kann man beleuchten, wenn man sich genau. dann nochmal Bett fertig macht zum Beispiel. Genau. Ja. Alles hier. Äh, wir wissen nicht, was das ist. Ist das ein Bewegungsmelder oder so? Kann vielleicht jemand mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann, äh, ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich zum, zum letzten und zum Highlight. Ne? <lacht> zum Highlight. Genau, das so, ist das ähm, Das kann ich hier eben über diese Funktion einmal runter lassen. Ich achte ja darauf, dass es hier auf diese Höhe ist. Wir haben dann hier dabei so eine... Äh, Leiter, die hängt man einfach hier rein und dann kann ich ja mal so. so. Ja. Wir schlafen super gut. Ja, also das Bett ist 1,33, also schon eher schmal. Ähm, als wir das bestellt haben, kamen wir halt gerade vom Zelt praktisch. Ne? Ja, genau. Da haben wir ähm, Isomatten gehabt mit 65 cm jeweils, ne, in Summe also 1,30 und das Bett ist 1,33 breit. Da haben wir gesagt, ja, alles klar, können wir. Ne? Und ähm, es ist zwei Meter lang, wobei man, man, man hat sogar noch mehr Platz, ne, weil es, es geht hier noch weiter rein. Also am Kopf und auch am Fuß ähm, hat man mehr als zwei Meter Platz. Das ist wirklich gut. Ja, aber dann bei der Breite, äh, ne, wir haben eineinhalb Jahre darauf gewartet und ich wurde dann wegen der Breite doch irgendwie ein bisschen pessimistischer, dass das nicht funktioniert. Aber dann war es da und ähm, mir geht so, wenn ich meine beiden Kissen habe, eins dies unter dem Kopf, das vor die Brust, ich bin Seitenschläfer und wenn ich dann liege, dann liege ich und dann ist es eigentlich egal, ob ich auf 65 cm liege oder auf 90. Das einzige, wo ich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass ich mich halt vorsichtig drehe und an den nicht erschlage oder so mit dem Ellenbogen. Deswegen habe ich auch immer das Bagletz hinten äh, <lacht> auf äh, oder befestigt, dass ich nicht noch irgendwie in das Pfarrerhaus runterpurze. Ja, auf jeden Fall schlafen wir gut. Aber wir schlafen und, beide ähm, sehr, genau, sehr ja. gemütlich. Ja, dann, ich glaube, das war das Bett, ne? Das war... Ja. ja, also man hat... Äh, die Matratze ist auch okay. Ich, ich, ich denke, die ist, also ist schon wahrscheinlich hart, ne? Also ich finde sie also wirklich so super weich ist sie nicht. Ja. Man hat noch dieses Fangnetz auch auf dieser Seite und dann halt einen Lattenrost. Das Fangnetz, klar, gibt es hier. Das hängt man dann hier oben ein, so wie da auf der anderen Seite. Und ähm, ich denke, die Fangnetze sind nicht dafür da, dass wir nicht rausfallen, sondern eher für Ladungssicherung während der Fahrt. Mal, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier dann die äh, Stühle und Tische hinpacken, weil da die Heckgarage mit den Fahrrädern belegt ist. Ja. Genau, das war's.
Ja, ich denke, das war's. Ähm, das nächste Mal. Das war mal so der erste Eindruck. Ähm, und dann gehen wir jetzt in 2024 damit mal ein bisschen auf Reisen. Und wird bestimmt immer mal wieder zu sehen sein. Genau. Ciao. Ciao.